Moi drodzy, kolejna część filmów poświęcona roślinom. Był temat traw przed kwitnieniem. Jest teraz y, temat pomiędzy trawami, y, czyli omówienie bylin, które znajdują się u nas w szkółce, czy jako egzemplarze y, takie pokazowe, jak widzicie przed sobą hibiskusa bylinowego czy egzemplarze w sprzedaży dostępne u nas. Chciałbym Wam przedstawić właśnie ten świat bylin, który łączy się nierozerwalnie tak naprawdę z trawami, które też należą do bylin, ale ten odcinek będzie o typowo właśnie nietrawiastych bylinach, które są dopełnieniem wszelakich kompozycji, nie tylko z trawami, ale również z krzewami, z drzewami, Pokażę Wam różne ciekawostki, ciekawe odmiany, mało spotykane i takie, które są standardami, często są też bagatelizowane lub, wiecie, uważane za pewnego rodzaju pase albo mało atrakcyjną roślinę. Także myślę, że wiele kwestii, które tutaj poruszę, na pewno pomoże Wam w wyborze i utrzymaniu ich w Waszych ogrodach. Zaczynamy. Zaczynamy, tak jak wspomniałem, od hibiskusa bagiennego, hibiskusa bylinowego. Różne są nazwy potoczne te, tego gatunku. No to jest bardzo wyjątkowy, wyjątkowa bylina, ponieważ tak dużą kępę, która dorasta mniej więcej 1,20 m, 1,5 m wysokości, Tutaj mamy ją w donicy, która naprawdę wypełnia tę donicę po brzegi. E, oczywiście jest chowany, ponieważ e, ten hibiskus no, jest taki e, wrażliwy na mróz. Trzeba by było go okrywać, ogólnie utrzymywać go w dość zacisznym miejscu, ale słonecznym, ponieważ to dzięki słońcu tak naprawdę e, wybudza się na wiosnę. No i też e, dostatecznie się rozwija i tym samym zakwita. Sam kwiatostan, słuchajcie, jest przeogromny. To jest dla porównania moja ręka. Jest wielkości ręki, można powiedzieć, mojej, a nie mam małej ręki. Na Facebooku jest zresztą post, który uwieczniłem. Wszystkie części tej rośliny, a przede wszystkim kwiatostanu, który jest niesamowity w bardzo bliskich detalach. Także widać dokładnie słupek, pręcik, w przybliżeniu, gdzie widać w ogóle pyłki świetne takie makro y, fotografie. Generalnie, jeżeli chodzi o ten kwiatostan, on dosyć krótko się utrzymuje na, y, na łodydze. Mniej więcej dwa, maksymalnie trzy dni. Tutaj już widać y, element przekwitu, który następuje, czyli wyłamywanie się płatków i usychanie. Także ty ten kwiat krótko się utrzymuje na, na roślinie, natomiast tych kwiatostanów jest mnóstwo. Na jednym e, pędzie może być po kilka tak naprawdę pąków. Raz, dwa, trzy, cztery. Mogłoby pe pewnie być z pięć, sześć. Tutaj widzę, że jest mocniej rozgałęziony. E, także jest tego sporo. E, tak naprawdę no, to wiek zależy od długości kwitnienia w takim razie, ponieważ im jest starszy, tym więcej pędów, im więcej pędów, tym więcej pąków. Także nie patrzcie na jakieś właśnie informacje katalogowe, że on kwitnie miesiąc czy dwa, czy trzy, bo to wszystko zależy tak naprawdę od wieku. Jest mega żarłoczny, przycinamy go do zera każdego roku, tak jak wszystkie inne trawy na przykład i odrasta na nowo. Tak jak mówiłem, okrywałbym na zimę do uprawy w pojemnikach jest dość trudny, ponieważ to dosyć duża roślina musi być w dużym pojemniku. Tutaj myślę, że jest około 60 litrów pojemnik i jest dwa razy dziennie podlewany. Także mega dużo wody idzie na niego. Taka duża masa liści, grubych pędów, no i oczywiście kwiatów potrzebuje wyżywienia. Zanim, jak widzicie, coś fajnego, zielonego, niestandardowego, to jest sadziec z Capilifolium. Bardzo ciekawa bylina, szybko rosnąca, tak samo jak hibiskus. Dokładnie po łacinie to jest Eupatorium Capilifolium. 
bardzo ciekawa, potocznie w Polsce u nas e, nazywana psim koprem. Jest wiele e, różnych odmian tego typu. Tu akurat jest czystym gatunkiem. Mamy w sprzedaży już końcówkę tak naprawdę ilościową e, saćca odmianowego, który ma zamiast zielonej łodygi bardziej fioletową, ale to też Wam pokażę jak, jak będę przy nim. E, bardzo fajna, tworząca jasne e, tło dla innych roślin. Ażurowy pokrój, bo nie jest to... To znaczy tak, ma dużo pędów, ale te pędy nie są tak mocno zagęszczające, że odcina totalnie tło, przed którym rośnie. My go posadziliśmy na naszym rdzawym amfiteatrze, który przeszedł w tym roku metamorfozę. Rosło tam generalnie... Rosły tam dwa, dwie, dwie rośliny. Śmiałek darniowy i werbena patygońska. W tym roku zmieniliśmy kompozycję, no, zostawiając werbenę, bo to jest naprawdę świetny element wielu, naprawdę wielu rabat. Bardzo długo kwitnąca zresztą. Zaczyna kwitnienie od czerwca do, kwitnie praktycznie do września, października. I te saćce widzicie tutaj jako trzy takie filary tej całej ekspozycji. Teraz trochę słońce zaszło, więc nie ma takiej jaskrawości tego nasadzenia, ale od razu rzucają się w oczy i podkreślają swoją strzelistością to nasadzenie. Dół posadzony jest z różnych bylin, dokładnie tak naprawdę z dwóch, plus trawa. T trawa to hakonechloa smukła, o zielonych liściach, czyli może być na słonecznym stanowisku. E, tutaj mamy Kalimintę e, Marvelette White, która przepięknie pachnie e, i jest mega miododajną byliną. Bardzo dużo e, przylatuje trzmieli. O, jest nawet jeden pracuś jeszcze. Dużo pszczół, także te dwa, te dwa przede wszystkim e, gatunki owadów m, przyciąga. Później pomiędzy nimi jest posadzony żelaźniak. Z tym, że kaliminta tutaj jest na chwilę, ponieważ jest posadzona jako takie zamaskowanie dziur przed tym, zanim się rozrośnie nam hakonechloa. Ostatecznie hakonechloa ma tutaj zdominować całe dolne piętro tej rabaty, stworząc takie wylewające się fajne liście zielone, odbijające się mocno na tle rdzawej rdzawego tła, a w środku mamy żelaźniaka, który rozkwitnie nam na długich pędach w takich piętrowych pingpongach do około metra, metra dwudziestu, co też bardzo fajnie będzie się komponować z fioletową werbeną i rdzawym tłem. No i te właśnie pędy z kwiatostanami żeleźniaka będą się przebijać przez hakone chloe. Dzięki temu będziemy mieć cały zarośnięty dół. Fajne, kontrastujące z tłem i z innymi bylinami kwiatostany żeleźniaka. No i masa kwiatów tworzona przez werbenę, które, która tak naprawdę najdłużej kwitnie z tego całego towarzystwa. Także super yy, wyglądająca rabata w zasadzie od połowy yy, wiosny do, można powiedzieć, do, do ścięcia, ponieważ yy, Hakone Chloa yy, wygląda fenomenalnie zimą, ponieważ nie traci swojego pokroju, yy, zasusza się co prawda, ale zasuszona na tle rdzawego amfiteatru będzie yy, tym bardziej dobrze wyglądać i kontrastować. Tak wygląda hakonechloa w mocnym zagęszczeniu, także to jest świetny w ogóle egzemplarz do pokazania, jak dobrze wygląda w pełnym słońcu. Ale pamiętajcie, że to są zielone, zielone liście, żółte, paskowane liście na pewno by się przypalały przy takim mocnym nasłonecznieniu. Idziemy dalej. Od razu nam się rzuca w oczy. Co prawda końcówka kwitnienia, kwitnienia ale, ale widać przynajmniej jeden kwiat. To jest krokosmia limpopo. Musicie mi uwierzyć albo wpiszcie sobie w internecie e, ten gatunek. E, bardzo egzotycznie wyglądająca bylina. 
która rozrasta się za pomocą bulw. Generalnie roślina tak średnio na nasze klimaty, w sensie musi być w osłoniętym miejscu od wiatru, więc u nas też znowu jest uprawiana w pojemnikach. Mamy odmianę krokosmi o nazwie Lucyfer, który, która rośnie u nas już chyba piąty rok i ma się dobrze. Lucyfer jest generalnie najbardziej odporną na nasz klimat odmianą z krokosmi, która kwitnie na czerwono, taki mocny, bordowy kolor. Ten ma właśnie taki pomarańczowo-żółty, też bardzo jaskrawy i egzotyczny. Tutaj widać już tworzące się owocostany, które też bardzo ciekawie wyglądają po przekwicie, więc nie musicie od razu przycinać wszystkiego. Aczkolwiek w pojemnikach generalnie roślina, która wytwarza nasiona, bardzo dużo traci energii na to. Więc jeżeli chcielibyście zachować tę energię na kolejne rozrosty, to lepiej przyciąć to, co przekwita, ponieważ energia będzie skumulowana na coś innego. Tutaj mamy dwie fajne bylinki. O trawach w zasadzie opowiadałem, więc jeżeli chcecie w ogóle zobaczyć odcinek o trawach przed kwitnieniem, bo to tam już widać coś, co mega kwitnie, ale to będzie inny film na to, to jest ten film dostępny na YouTubie, możecie sobie spokojnie zobaczyć i jakby temat traw będę starał się pomijać. Czasami może mi się wymsknąć. Wiecie, to jest zboczenie zawodowe, ale generalnie kierujemy się dzisiaj typowo na byliny. Wilczomlecz, Ascot Rainbow, bardzo ciekawa bylina do stanowisk słonecznych, osłoniętych od wiatru i przede wszystkim e, suchych, przepuszczalna gleba, więc to jest bardzo ważna kwestia. Uprawa takiego wilczomlecza e, jest stosunkowo łatwa w donicach za sprawą cechy, która sprawia, że e, znosi okresowe, okresowe przesuszenia, e, ale powiedziałbym szczerze, że przynajmniej 15-litrowy pojemnik, taki jak właśnie jest tutaj, da pełnie możliwości dla, dla tej byliny. Bardzo ciekawie kwitnie. Mamy jeszcze kilka sadzonek, które posiadają kwiatostan sobie tutaj. Był przycięty na zagęszczenie, co sprawiło naprawdę bardzo dużą masę tych wszystkich liści i pędów. Więc w kolejnym roku będzie na pewno świetnie się prezentować i efektownie kwitnąć. Obok niego rozchodnik okazały Dark Magic który ma bardzo ciekawe ulistnienie właśnie w kontraście z wilczomleczem. Bardzo ciekawie wygląda nawet w okresie, gdy nie kwitnie, ponieważ rozchodniki całkowicie zasuszają się na zimę. Trzeba je po prostu ściąć późną jesienią. Natomiast co roku wypuszczają nowe pędy, nowe liście i cała wiosna tak naprawdę wygląda w jego wydaniu jako, ta, jako taka mała kapusta, która narasta w bardzo mięsiste liście, które kumulują w sobie wodę, przez co jest świetną rośliną, naprawdę zabije się go nad gorliwością niż zapomnieniem o nim. Nawet u nas, jeżeli chodzi o pojemniki właśnie takie produkcyjne, często ta ziemia w tej doniczce jest aż taką skorupą, w sensie no po prostu wytrzymuje skrajne przesuszenia, więc jakbym miał polecać jakąkolwiek roślinę do zapominalskich, to jest właśnie grupa rozchodników wszystkich, bo one generalnie posiadają ogólną cechę świetnego utrzymywania wody w sobie. Także do nasadzeń pojemnikowych jak najbardziej. Często jest też używane jako roślina na zielone dachy. Nie wymaga dużej ilości e, ziemi, aby mogła e, spokojnie sobie rosnąć. Kolejny rozchodnik okazały tym razem w odmianie Brilland. Zielonolistny, o wiele starszy niż e, ten wcześniejszy, o którym opowiadałem Wam. E, rośnie tutaj w donicy jakieś 4-5 lat. Zresztą widać, że ta donica już niejedno przeżyła. Ma swoje oznaki wieku. 
I za bardzo powiem Wam szczerze, nie da się wyjąć tej rośliny, już przesadzić, ponieważ górna część donicy się zwęża, więc nie ma jak tej rośliny wyjąć, w sensie można ją wydłubać i, i podzielić na kilka części, mam nadzieję nie uszkadzając donicy. Natomiast y, to daje od razu nam znak, że nawet y, dla tak mocno rozrośniętej rośliny w takiej donicy y, właśnie, roz, właśnie rozchodniki świetnie to wytrzymują, ponieważ jest tutaj mnogość kwiatostanów, y, bardzo dużo ulistnienia y, i nie ma oznak właśnie przesuszenia, y, ponieważ te y, liście są bardzo mięsiste, więc niewiele tak naprawdę im potrzeba do tego, aby mogły przeżyć. Tutaj w tym wypadku y, ta odmiana kwitnie na różowy kolor, a w zasadzie zaczyna rozkwitać tak naprawdę. Większość rozsądników zaczyna kwitnienie właśnie w okresie sierpnia, ale moim zdaniem świetnie wyglądają y, nawet bez kwiatostanów, tworząc właśnie taką zieloną kulkę. Tutaj z takich ciekawostek agapant, y, który y, dość mocno przypomina czosnki olbrzymie. Agapanty kwitną właśnie w okresie letnim. Ten tutaj okaz już przekwitł. E, kwitna taki bardziej e, niebieskawo-fioletowy kolor. Jasny niebieski kolor. E, agapanty raczej nadają się tylko do upraw w pojemnikach z dwóch przyczyn. Pierwsza e, Oczywiście taka, że w naszym klimacie raczej nie przezimuje. A druga, donica e, zmusza e, agapanty do zakwitnienia. W sensie, jeżeli nam już się rozrośnie e, docelowo ten agapant, że obejmie całą e, średnicę donicy, m, to zacznie myśleć, że nie może się rozrastać, bo to jest e, bylina właśnie e, kłączowa. Nie może się rozrastać poprzez kłącza, więc musi coś innego zrobić, aby się rozmnożyć. Czyli wysiać się i tym samym zakwitnąć. I dzięki właśnie tej opcji, że zmniejszy mu się powierzchnię, w której rośnie, będzie wydawał e, kwiatostany. No i tym samym nasiona. Bardzo ważną kwestią jest to, żeby agapantów nie ciąć, to są rośliny zimozielone, więc liście, które zostawia nam na jesień, a musimy tego agapanta w Polsce zabrać do jasnego pomieszczenia i niezbyt ciepłego, tutaj mówimy o 5-8 stopniach na plusie, nie więcej. Oczywiście podlewamy, wszystkie zimozielone rośliny należy podlewać, bo nadal pracują zimą w mniejszym stopniu, ale no, mimo wszystko nadal e, pracuje e, fotosynteza, więc e, muszą mieć jeszcze jakieś dodatkowe składniki. W takim stanie agapanty można spokojnie przyciąć łodygi, liście zostawiając i e, roślina wtedy się regeneruje. Możecie od razu po przekwicie e, przyciąć e, te kwiatostany, aby nie wchodziły w wytwarzanie nasion, no chyba, że chcecie zebrać nasiona ponieważ niepotrzebnie ta roślina będzie tracić energię. Musicie wiedzieć, że warto dobrze odżywić agapanty, ponieważ właśnie wysiłek do kwitnienia nie jest lekki i niekoniecznie może się powtarzać każdego roku. Więc to zależy wszystko od kondycji tak naprawdę tej rośliny, jaką utrzymacie w ciągu sezonu, żeby ponownie mogła zakwitnąć kolejnego roku. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tak wygląda nasz punkt sprzedaży detalicznej. Tutaj też taka uwaga od razu, bo film będzie trwał i trwał na kanale, więc mamy rok 2022 i w tym roku też zdecydowaliśmy się zamknąć punkt sprzedaży w kolejnym roku, czyli 2023. Więc y, chciałbym od razu Wam powiedzieć, że jeżeli, jeżeli oglądacie jeszcze w tym sezonie, w którym opublikowałem ten film, to serdecznie Was zapraszam do końca sezonu, czyli tak no, zapewne do końca października. Bylin jeszcze, jak widzicie, nie brakuje. Generalnie specjalizujemy się w trawach przede wszystkim, ale też i w bylinach. Z takich ciekawostek, które ujrzą w, przyszłym, w przyszłych latach światło dzienne. Aha, no jeżeli, jeżeli zamykamy ten punkt sprzedaży, to oczywiście nasze rośliny będą dostępne w 
innych punktach sprzedaży, o których mowa na naszej mapie dostępności roślin, ale również i w partnerskim sklepie online wysyłkowym www.trawyibyliny.pl Tam znajdziecie od 2023 roku cały asortyment, a w tym roku w zasadzie tylko trawy, ponieważ byliny w tym roku są robione tylko i wyłącznie ilościowo na nasze wewnętrzne potrzeby. I w tym roku testowaliśmy taką bylinę jak Różnik odmiana Maja, który ma niesamowicie ciekawe ulistnienie i kwitnienie. Samo kwitnienie jest mega obfite. Ten różnik oczywiście będzie gęściejszy. Generalnie, jeżeli chodzi o pojemnik i w miarę młodą sezonkę, no to wyrasta zazwyczaj jeden bardzo gruby pęd. Tutaj widzicie w porównaniu z moim kciukiem, jest grubszy od kciuka, więc mega twardy, solidny, więc myślę, że nie ma tendencji do żadnego obłamywania się ale też nie rośnie za wysoko, około metra, metra dwudziestu dorasta razem z kwiatostanami no i bardzo obficie kwitnie. Myślę, że w kolejnych latach, jak on będzie się rozrastać, będzie tworzyć naprawdę dużą masę pięknej żółci i powiem Wam szczerze, że zarówno pąki wyrastające wyglądają bardzo ozdobnie, no sam kwiatostan wiadomo, to rzecz oczywista, tu macie w pełni rozkwitnięty Również przyciągają bardzo obficie owady, ale tutaj macie przekwit. Można powiedzieć, że te przylistki wyglądają jak płatki, więc mamy po przekwicie też taką fajną różyczkę. Liście bardzo fajnie usytuowane są po przeciwnej osi usytuowane. Jedno piętro jest w jedną stronę, drugie piętro liści w, w drugą stronę. Także sama taka architektoniczna cecha tej rośliny jest, jest bardzo ciekawa. No i sam liść jest bardzo duży. Dla porównania z moją ręką jest solidną. Wyobraźcie sobie właśnie, jak taka kilkuletnia bylina może wyglądać właśnie w grupie. Oczywiście pełne słońce, normalna ziemia. Tyle. Jak najbardziej zimuje w naszym klimacie, więc uprawa w gruncie w naszych warunkach takich standardowych jest możliwa. Tutaj mamy fajne kompozycyjne trio. Kaliminta, tu mamy akurat Marvelette Blue, która, no tutaj macie wszystkie informacje, powiedziałbym szczerze, że ma wysokość około 30-40 cm niż tak jak podają katalogi. Kwitnie drobnym kwiatem, mogę też powiedzieć Wam, że traktujcie taką kalimintę jak kocimiętkę, w zasadzie jeżeli będzie już u schyłku kwitnienia, przytnijcie ją, może to być nawet 3 czwarte rośliny albo połowa rośliny, odrodzi się na nowo i będzie kolejne miesiące kwitła. I tak może w zasadzie kwitnąć do września, a nawet i października. Tak samo odmiana o białych kwiatostanach, o której już wspomniałem. Obok palczatka miotlasta, obiecałem Wam nie, nie mówić o tym, ale palczatkę miotlastą, słuchajcie, zostawiam na jesień zwłaszcza tę odmianę kameleon, ponieważ zapamiętajcie jej wygląd, a jesienią zmieni totalnie swoje oblicze. No i w sumie trzecią rośliną jest ostnica, która, która też jest trawą. W zasadzie chyba ją opowiadałem w tamtym filmie, a jeżeli nie, to do niej wrócę. Ostnice, ale to temat tak... Yy... Oho, ktoś źle wstawił, żeby nie było. Szkółka nie ma dwulitrowych pojemników za 180 zł. W przecenie jest 250. <głos> e, ostnica, żeby zimowała, musi być przede wszystkim w przepuszczalnej glebie i słonecznym miejscu. E, to jest element nieodzowny do jej zimowania, ponieważ najczęściej wygniwa, więc utrzymanie jej w gliniastym, ciężkim podłożu mija się z celem, a uprawa w bardziej przepuszczalnym stanowisku na pewno będzie się przejawiać wysiewem. 
więc uwzględnijcie to. Ja Wam osobiście polecam uprawę jako połać dla tej jednej odmiany, w sensie dla tego jednego gatunku, ponieważ nie ma sensu walczyć z siewkami, które będą na potęgę wysiewać się właśnie w takich bardziej przepuszczalnych stanowiskach. Albo jeżeli macie gniazdą glebę, a macie jakieś wzgórze, w sensie pochyłości terenu, to sadźcie ją jak najwyżej, ponieważ grawitacyjnie woda będzie spływać. Tutaj najważniejszą kwestią jest, aby nie miała nadmiernej wilgoci jesienią, zimą i wczesną wiosną, bo to najczęstszy powód jej nie zimowania, a dokładnie gnicia. Ok, idziemy dalej. Szałwia lekarska, wariegata, przepiękna i lecznicza bylina, świetnie nadająca się zarówno do donic, gdzie bardzo polecam, na balkony, na tarasy, blisko kuchni, ponieważ jest świetną rośliną do używania jej zarówno w kuchni właśnie, ale jak i oczywiście do, no, do leczniczego użytku. Ja miałem w tamtym roku mega anginę, bardzo ostrą. I to właśnie pukanka z szałwi, z tych liści, które sam zbierałem z ogrodu, dała mi naj, no najlepsze ukojenie. Tu jest odmiana, e, czysty gatunek tak naprawdę, tu jest odmiana warigata. Warigata jest zdecydowanie atrakcyjniejsza, ponieważ ma na sobie trzy kolorystyki. Przyrosty są bardziej fioletowe, a docelowe liście mm, kremowo-zielone. Idziemy dalej. Tu mamy kwiatostan właśnie wilczomlecza. Już w przekwicie, ponieważ on tak naprawdę kwitł u nas już od maja, czy kwietnia nawet. Bardzo ciekawy. Wyobraźcie sobie, że z tego jednego pędu wyrasta taki kwiatostan, a co dopiero, gdy mamy tych pędów kilkadziesiąt. Także jest naprawdę... I ten kwiatostan jest z nami tutaj od kwietnia, czy tam maja. Więc bardzo długo. Nawet w przekwicie wygląda bardzo dobrze i tak naprawdę niewiele się zmienił. Idziemy na nasadzenie pokazowe, bo to jest generalnie nasz, nasz temat. I najlepsze ciekawostki do, do pokazania. Mamy zawilce, które teraz zaczynają nam rozkwitać. Albo w sumie z zawilcami... Nie wiem, czy tam czasami nie mam lepszego stanowiska do nich, ale z zawilców jest całe mnóstwo. Możecie zobaczyć, jak bardzo one się rozrastają. Generalnie miejsce rozrostu tutaj tego zawilca jest około 2 metrów kwadratowych, więc raz, że może się wysiać, a dwa, dosyć szeroko też sam w sobie rośnie. Zawilce japońskie wysiewają się kwitną w okresie właśnie sierpnia, września. Są w odmianach bardzo e, rozmaitych. Generalnie dominuje oczywiście róż, biel, e, chyba kremowy nawet kolor. Także polecam. Rudbekia e, to jest odmiana e, Henry Ellier albo El Ellier Henry. Świetna, e, wysoka odmiana rudbeki, ale nie najwyższa. Opowiem Wam o najwyższej. E, z bardzo ciekawym e, kwitnieniem, e, ze skręconymi, tak jak je rurki w zasadzie, płatki. I bardzo jednolitym środkiem. E, raczej rzadko spotykana w sprzedaży w szkółkach. U nas też w zasadzie jeszcze nie była. Mamy co prawda taką już dorodną, sadzonkę, no ale nie jesteśmy w stanie jej, że tak powiem, wykorzystać do produkcyjnych em, produkcyjnych celów. Zwarta podstawa, to też warto zaznaczyć. Tutaj mamy przynajmniej dwie albo i trzy e, sezonki, które tworzą dosyć gęstą tak naprawdę e, połać e, i ilość tych kwiatostanów. Dół rudbeki warto zaznaczyć, że nie ma żadnych znamion przesuszania się. To też jest bardzo ważne, bo u niektórych bylin energia tak idzie mocno w górę, że te liście u podstawy tak naprawdę zasychają. Często mimowolnie. To nie jest też wynik braku wody. Chociaż czasami 
e, oczywiście też tak może się zdarzyć, zwłaszcza jeżeli mamy tak upalne lata e, jak w tym roku. Dziś akurat mieliśmy 35 stopni Celsjusza, także punkt właśnie został podlany i rośliny trochę zaczynają oddychać. Mamy pod sobą e, przepiękne dzielżany ogrodowe, które tworzą właśnie mega ogień w ogrodach. Świetne, zwłaszcza dla osób, które chcą mieć u siebie dużo owadów zapylających, głównie pszczoły, powiem Wam szczerze, przylatują do, do dzielżanów. Bardzo dobre, zimujące, długo kwitnące, odmiany o różnym terminie kwitnienia, więc warto zaznajomić się z, tą, z tym gatunkiem, ponieważ można, wiecie, wybierać różne odmiany, aby sobie przedłużyć właśnie kwitnienie. Odmiana Fuengo jest właśnie o tych czerwono-żółtych płatkach, taka ognista, a odmiana Siesta, czy Bandera, Bandera jest o takich ciemnych, bordowych. Warto też pokazać właśnie środek tego kwiatostanu, który też jest bardzo charakterystyczny dla tego gatunku. Idziemy dalej. Wernonia nowojorska. Bardzo masywna i duża bylina. Tutaj w pojemniku, który Wam pokazuję, nie jest masywny i duży, ale pokażę Wam w nasadzeniu na końcu naszego punktu. Dorasta do 2 metrów, około 2 metrów wysokości. Kwitnie właśnie w bardzo takich groniastych kwiatostanach. Na fioletowy, mocny, taki ciemny kolor. Świetna do zestawienia z dużymi trawami, ponieważ naprawdę masywnie potrafi się rozrosnąć i jest w stanie, że tak powiem, udźwignąć y, ciężar y, wglądu y, masywnych traw, tak na przykład jak y, miskant olbrzymi Maidl lub y, balerina numer 37. Świetnie się z tymi y, masywnymi trawami komponują. Idziemy dalej. Przetacznik. Przetaczników też jest całe mnóstwo, słuchajcie. Nie ma sensu jakoś upierać się na jedną odmianę, czy nawet jeden gatunek, bo przetaczników, jeżeli chodzi o gatunki, też jest sporo. Również istnieją przetacznikowce, które mają dłuższe kwiatostany niż przetaczniki i różne kolorystyki. Różnie też się rozkładają tak naprawdę. Ale co do tego w ogóle całego rodzaju, warto nadmienić, że u przetaczników kwiatostany od razu wyrastają pod przekwitłymi kwiatostanami. Dzieje się to tak praktycznie w nieskończoność. Wydaje mi się, aż zabraknie roślinie siły na wytwarzanie kolejnych. Także warto przy takich roślinach przycinać cyklicznie przekwitłe kwiatostany, aby dać miejsce i kumulować siłę nie w wytwarzanie nasion, a w kolejne kwitnienie. To jest bardzo ważne. W przypadku na przykład dzielżanów jeszcze jest to taka kwestia, że przekwitłe czarne główki tych dzielżanów dobrze mogą się komponować w rabacie na przykład z takimi drobnymi kwiatostanami traw jak sporobolus, heterolepsis, trzęślica modra, makulata czy nawet ostnica, cieniutka pony tiles. Tutaj widzicie właśnie fazę raczej no, u schyłku tego najobfitszego kwitnienia, ale widać tutaj, że non-stop wychodzą jakieś nowe kwiatostany. Widać też, że mocno przyciąga owady, głównie znowu pszczoły, ale nie tylko. Na przetacznikach też oczywiście siadają na przykład motyle. Idziemy dalej. Bardzo ciekawa bylina, Rdest, Rdest virgilijski Batwings, niesamowicie też w sumie unikatowo wybarwione liście w kształcie właśnie Batmana. Kiedyś się śmiałem na filmie, że gdyby producenci tego filmu czy, czy treskówek wiedzieli o istnieniu tego Rdesta, na pewno symbolem nie byłoby światło na nocnym niebie, a właśnie ten rdest. 
bardzo ciekawy, przede wszystkim z liści i z wybarwionych pędów, ponieważ kwiatostany są bardzo cieniutkie. To jest, słuchajcie, początek e, rozkwitu, <grych> czyli taka czerwona nitka. Z tego wyrosną takie drobne, różowe kwiatki, które będą bardzo e, nienarzucającymi się e, kwiatami. Także serdecznie polecam osobom do płcienia. W słońcu też daje radę, ponieważ tutaj jest wystawiony na południowo-zachodnią stronę, więc nie ma tutaj jakichś mocnych przypaleń. Natomiast rośnie on w gliniastej, ciężkiej ziemi. Tutaj generalnie mamy taką właśnie glebę. I rośnie też dosyć solidnie, to nie jest mała bylina. Jeżeli chodzi o jeżówki, warto wspomnieć, że do jeżówek bardzo mocno ciągną motyle i pszczoły, i trzmiele. Ale kiedyś nawet robiłem na, na podstawie jeżówek konkurs, aby ci, którzy doliczą się ilości motyli na, na zdjęciu, mają jakąś nagrodę. Już nie pamiętam, co to było, ale, ale tak, na zdjęciu było około nie wiem, chyba setki motyli na, na tych jeżówkach, więc naprawdę świetna bylina dla osób, które posiadają dzieci. No, bardzo ciekawa. Jeżówki mogą się wysiewać, warto to zaznaczyć. Do tego celu musimy utrzymywać te przekwitłe główki aż tak naprawdę do rozpadu, więc myślę, że zbiór tych nasion nastąpiłby w listopadzie, w późnym październiku. Co warto zaznaczyć, u jeżówek przekwitłe płatki oblatują i zostaje główka. Główka po czasie będzie czernieć. Pokażę Wam jeżówkę, która świetnie... Albo dobra, to jeszcze jest jeszcze dużo innych bylin do pokazania, zanim dojdę do tej jeżówki. Tam pod koniec, przy płocie, rośnie w tym roku, tak naprawdę, w sezona dziewanna omączona. Bardzo ciekawa bylina na suche stanowiska, więc świetne dla osób, które mają przepuszczalną glebę słoneczną. Tutaj wypuszcza takie pojedyncze, długie pędy na około 1,20 m z żółtymi płatkami, więc kontrastujące. Natomiast ma w sobie tak naprawdę dwa kolory, właśnie takie, jakie widzicie na liściach, który też dominuje w łodydze i żółte płatki, także dość minimalistycznie. A przed nami czarciken słonkowy, dość nieregularnie rosnąca bylina, która teraz zaczyna rozkwitać. Kwitnie na takie główki, jasny, fioletowy kolor, delikatny. Na pewno do nasadzeń z czymś, ponieważ sama jako soliter na pewno nie będzie sobie radzić z przyciągnięciem uwagi. Natomiast z właśnie drobnymi trawami mm, będzie świetnie się komponować. Myślę tutaj o na przykład śmiałku darniowym, który w tym momencie będzie złoty, taki wiecie, żółto-złoty, więc taka luźna y, kępa czarcikensu będzie się fajnie przez niego przebijać. Odmiana Gold Tau na pewno będzie, yy, nie przytłoczy go, w sensie jest podobnej wielkości, ale czarci kęsa raczej sadziłbym na przodzie, yy, trochę przed yy, śmiałkiem darniowym. Tutaj mamy yy, rutewkę Devalaya, odmiana Ankum, która w zasadzie już no, przekwitła, niestety. Gdzieś tam jeszcze yy, mamy yy, egzemplarze, które kwitną. Tak wygląda e, przekwitła rutewka. Drobne, nie narzucające się w ogóle. Na filmie jest nawet mało zauważalna tak naprawdę. A obok mega e, ciekawa bylina. Flox wiechowaty Blind Lion, czyli ślepy lew. Bardzo nietypowy flox, powiem Wam szczerze. Mamy dwa nietypowe floksy. Ten jest takim głównym, pierwszym. Bardzo dużo zapytań było o niego, jeżeli chodzi o, o właśnie tworzenie jakichś tam filmików na internecie. Słuchajcie, to nie są pąki, tylko to jest pełnia kwitnienia tego floksa, więc niesamowicie drobny kwiat, który jest bardzo masywny, 
sama roślina dorasta mniej więcej do metra 20, metra 30 ale zachowuje naprawdę świetną jakość od samej podstawy do samej góry. Bywa w floksach wiechowatych tak, że mogą łapać jakieś choroby grzybowe. Wynika to często z lania wody po liściach albo ogólnej wzmożonej wilgotności powietrza i wysokiej temperaturze, co sprzyja właśnie no, pojawieniem się chorób grzybowych ogólnie. Tutaj macie w połączeniu z różnikiem odmianą maja. Świetnie zachowane liście, nawet lepiej niż, niż te, które są w pojemniku. To jest tej samej, w tym samym wieku roślina, co właśnie pojemniki. Warto też wspomnieć, bo tutaj też świetnie wygląda, że ten liść jest skrętny. Wyglądają trochę jak takie skrzydła. Więc to jest też cecha warta wspomnienia. Ale przy takim mocnym, ciemnym, bordowym kolorze ten różnik świetnie się wybija i podbija kontrast. Idziemy dalej. Kocimiętki. Kocimiętki. Kat smiał. Tutaj mamy małą kępkę. Wszystkie te kocimiętki są w jednym wieku. W środku mamy czysty gatunek kocimiętki fasena. Cóż mogę powiedzieć, mega prosta bylina do uprawy i bardzo efektowna. Bardzo szybko się budzi na wiosnę, bardzo szybko kwitnie w okresie maja i szybko się regeneruje, ponieważ ja tę, te wszystkie kocimiętki tak naprawdę przycinałem jakieś dwa tygodnie temu do zera i mamy już świeżą kępę, która zaczyna nam kwitnąć, więc mamy kwitnienie tak naprawdę z lekką przerwą w środku lata od maja do na pewno września. Warto przedstawić Wam taki mały trik, jeżeli macie już stare kępy albo młode w zasadzie też. Bywa tak, że kocimiętka wypuszcza takie pojedyncze, wystrzelone w górę pędy, które nijak mają się do reszty, więc ja osobiście przycinałbym je do ogółu, tak jak tutaj macie dwa takie wyrastające przycinałbym do ogółu, ponieważ energia idzie typowo właśnie w te pędy. Jeżeli je przytniecie, to sprawi, że energia wróci jakby do tych bardziej rozproszonych ogólnych przyrostów i kocimiętka będzie równomiernie przerastać, tworząc później równomierną kulę z kwiatostanów. Więc to jest też fajna kwestia. Te przycięte pędy nie musicie wyrzucać, możecie spróbować je ukorzenić mogą lub nie muszą się przyjąć, zależy w jakich warunkach będziecie to robić. Lepiej szklarniowych i wilgotnych w piasku. Ogólnie bardzo polecam kocimiętki. Kwestie kotów są podzielone, ale zazwyczaj wabią. Zazwyczaj wabią. My mamy akurat tylko Nikitę. Nie kładzie się w kocimiętce. A jeszcze chyba nie wymyślono psimiętki. Nawłoć. Heidi Gay Gay. Bardzo ciekawa. Generalnie z wiosny, ponieważ teraz zmieniła swoją kolorystykę na zielony kolor i zaczyna nam wchodzić w fazę kwitnienia. Tutaj macie kwiatostan na Włoci. Warto nadmienić, że na Włoć ta, tej odmiany nie wysiewa się, jest bezpłodna i nie ma kłączy, więc na Włoć generalnie u nas w Polsce występuje natu no, naturalnie, I więc to jest coś innego, co możecie spotkać w naszym polskim krajobrazie. Możecie, jeżeli, o, jeżeli chcecie, aby to była nadal mała kępka, to możecie ją po prostu przyciąć. Nowe przyrosty będą tak samo żółte jak te z wiosny. Mamy kolejnego dzielżana, który kwitnie na typowo żółty, taki mocny, jaskrawy kolor. Bardzo odznacza się od już przekwitłego na dobre krwawnika. Tutaj mieliśmy miks kolorystyczny i różowe, i białe, ale to chyba nie była odmiana tricolor. Tutaj te krwawniki, one już są dość leciwe. Tutaj mamy jeszcze jakiś jeden, który ostatni samuraj, który zakwitł. 
ale generalnie tutaj ta kompozycja, właśnie, jeżeli wybieracie różnorodne byliny na jedną kompozycję, to zwróćcie uwagę na to, że tutaj ta kompozycja, ona tak naprawdę zdobi od maja do października, ponieważ nad tym wszystkim króluje słonecznik wierzbolistny. Tak to się nazywa dokładnie. Niesamowicie masywna bylina, która zaczyna dopiero teraz rozkwitać i kończy tak naprawdę jako ostatnia w tym całym nasadzeniu. Tu widzicie jakieś niższe kwiatostany, bardzo podobne zresztą do różnika. Tutaj na, tak naprawdę maj czerwiec króluje krwawnik, który niesamowicie robi kolorystyczną robotę. Zresztą tych kolorów krwawnika jest naprawdę wiele, więc można pod swoje gusta guściki wybrać. Warto zwrócić też uwagę na jeżówkę, to jest Green Yevel, która ma bardziej takie właśnie zielonkawe płatki, które tak naprawdę najdłużej utrzymują świeżość spośród wszystkich jeżówek, które u siebie uprawialiśmy. Warto też zaznaczyć, że dosyć długo się rozrasta. Tutaj te dwie, bo tu są dwie rośliny, rosną jakieś 2-3 lata. Więc sporo trzeba się troszeczkę naczekać na jakiś mega bujny efekt, ale warto, ponieważ mogą nawet zostawiać płatki, świeżych płatków do października. Tutaj mamy jeszcze rdesty, chyba himalajskie. Tak mi się... to, jest, to jest na pewno rdes wirkilijski, fat domino, a ten jest chyba rdestem himalajskim. Idziemy dalej. Szałwia. Szałwia trzeci raz przycięta. W tym sezonie zakwita już w maju tak naprawdę. To jest szałwia omszona Midnight Rose. Pokazywałem Wam szybką regenerację tej kępy. Jest to niska szałwia, to warto zaznaczyć, około 30 cm wysokości ogólnej. Tu mamy właśnie rozkwit świeżych pąków po raz trzeci. I to można powtarzać tak naprawdę wiele razy. Zwróćcie uwagę na świeżość też liści. Jeżeli przytniecie ją wysoko, ona bardzo szybko się zregeneruje i zakwitnie. Natomiast liście może mieć zmęczone sezonem, upałami, suszą i tak dalej. Natomiast jeżeli przytniecie ją krótko, trochę dłużej potrwa regeneracja, ale dzięki temu będzie świeży, zielony liść. Możecie to zrobić w ostatnim etapie tego przycięcia, w sensie ostatni raz ją przyciąć na właśnie w okresie sierpnia, może początek września, to wtedy będziecie się cieszyć dłuższym efektem na jesieni. Idziemy dalej. Od razu rzuca nam się rudbekia błyskotliwa, czysty gatunek, która jest mega rażąca, zwłaszcza w otoczeniu zieleni, jaką dają trawy. Nie tylko trawy. Na dole mamy na przykład liście kuklika, który kwitł wiosną. Za rudbekią kwitł jeszcze niedawno floks wiechowaty. Floksów wiechowatych generalnie jest multum. Jest tak przeróżna kolorystyka od bieli po właśnie jak widzieliście wcześniej przy odmienie Blind Lion mega ciemny bordowy kolor, że nie ma sensu mówić o odmianach, ponieważ i tak wszystkich nie znam na pewno. Pojawiają się co roku jakieś nowe ciekawe odmiany. Więc prześledźcie sobie floksy wiechowate, ponieważ to jest grupa bylin bardzo intensywnie kwitnących i też wabiących różnego rodzaju owadów, owady. Nadająca się świetnie do nasadzeń właśnie takich naturalistycznych. Tworzą fajne, mocne, duże kępy, więc nie potrzeba dużej ilości tych roślin, aby stworzyć coś okazałego. A warto też właśnie tworzyć je w takim połączeniu, które y, zasklepiają się swoim kwitnieniem. W tym momencie króluje rudbekia, ale miesiąc wcześniej królował floks, a w ogóle na wiosnę królował kuklik u podstawy. 
gdy jeszcze nawet tych traw nie było. Także to jest, to jest właśnie clue dobrego dopasowania i wyglądu tych rabat. U podstawy też jest flox, ale szydlasty, który w maju zamienia się w kwiecisty dywan. W tym momencie tworzy zielony, bardzo gęsty, napakowany dywan. Myślę, że można by było po nim trochę pochodzić, ale nie tak intensywnie. Nie traktujcie go jak trawnik. Natomiast jest też zimozielonym. Bardzo szybko rośnie. Czasami jest potrzeba jego odmłodzenia, czyli pocięcia tej kępy. Mogą się robić gniazda w momencie, gdy są bardzo duże zastoje wody, po prostu gnije albo nie ma po prostu za bardzo kondycji i zaczyna się partiami gdzieś zasuszać. Świetny do skalniaków, bardzo dobrze się komponuje właśnie w jakichś kamieniach, na płaskiej powierzchni, tak jak tutaj widzicie, też świetnie sobie radzi i sprawia, że mniej rosną fasty. Oczywiście będą rosły, tak jak tutaj widzicie. Jakieś dwa cwaniaki wyrosły, ale dzięki temu, że flok szydlasty zasłania powierzchnię ziemi, to tak naprawdę słońce stymuluje rozrost chwastów, ogólnie roślin. Więc używanie takich okrywowych roślin w ogrodzie sprawi Wam no, mniej pracy później, ale potrzeba też lat, aby takie rośliny mogły się rozrosnąć. Także nasadzenie z takiego kuklika albo z takiej rudbeki, która też swoją gęstwiną liści, czy tak samo jak i flox, sprawi, że no, tam nie będziecie musieli wchodzić z haczką lub z rękawiczkami do, do wyjęcia tych chwastów. Mówiłem Wam o e, rutewce Dewalaja, która jeszcze gdzieś tam kwitnie. Oto i ona. Postaram się teraz chwycić właśnie kwiatostan. E, bardzo delikatny i piękny kolorystycznie kwiat, ustułowany w gronach. Świetnie komponuje się z trawami, z jakimiś takimi lekkimi w odbiorze roślinami dopełniającymi. Idziemy dalej. Tu macie inną rutewkę jeszcze. Ojej, rutewka kiusjańska. Ma ponad 2 metry wysokości. Tu jest nawoć, o której wspominałem już wcześniej. Przebija się przez nią jeszcze coś innego. E... Chyba jakaś szałbia. No i mamy ogromną połać. Moją ulubioną tak naprawdę trójcę. E jeżeli chodzi o nasadzenia takie rabatowe, bylinowe, czyli rydest, e, wirgilijski fat domino, rudbekia błyskotliwa, która teraz jest po prostu, nawet gdy nie ma słońca, słuchajcie, jest mega rażącym e, kolorem. Tutaj widać już pierwsze przekwitłe główki. One tak naprawdę przez chwilę, e, no szpecą to duże, duże słowo, przez chwilę widać te uschnięte płatki, ponieważ za chwilę oblecą. No, nawet jak się postaram, to już obleciały. I widać przepiękną czarną główkę na zielonych przylistkach, które równie pięknie będą zdobić. W sumie tu powinna być mowa o czwórcy. <śmiech> czwórcy, bo miałem na myśli prosoruzgowate Nordwind który jest świetnym filarem monokolorystycznym, który daje tło do popisania się przez czerwone kwiatostany rydestu lub żółte kwiatostany rudbeki. A takim dopełniaczem tego wszystkiego jest sporobolus, który jest mega atrakcyjną trawą, bardzo niedocenianą przez, przez większość osób, zwłaszcza tych zaczynających z ogrodami i trawami. Sporobolus heterolepsis weichheim myślę, że w kolejnych latach będzie nie lada gratką w ogrodach, ponieważ bardzo wysokie temperatury, susze, oczywiście słoneczne stanowisko, to jest jego chleb powszedni, który, z którymi radzi sobie fenomenalnie i powiedziałbym szczerze, w tym roku na polu u nas wygląda najlepiej. 
i co najważniejsze, czuć go już z kilkunastu metrów, ponieważ kwiatostany z porobolusa pachną. I to jest najfajniejsza w tym wszystkim ciekawostka. Oczywiście nie tylko, ale to jest na, tu, na tyle duża cecha, że ja znam tylko dwie trawy, które, trzy trawy, które pachną. Właśnie sporobolus, żubrówka, której używa się do produkcji naszej polskiej wódki i palczatka, w zasadzie nazywana potocznie trawą cytrynową, która w naszym klimacie nie przeżyje, natomiast jest bardzo aromatyczna. To są te trzy trawy, które znam. Pewnie jest coś więcej, ale zapewne coś bardziej egzotycznego. Natomiast sporobolus jest tą trawą, która, jest, która rośnie w kępie. Świetnie zachowuje się zarówno w gniazdych, ciężkich podłożach, jak i bardziej przepuszczalnych. Bardzo pięknie wybarwia się na jesień, zwłaszcza pędy kwiatowe, które idą w kolorystykę takiej rdzy, czerwieni. Wszystko zależy od kondycji i roku, jeżeli chodzi o, o pogodę i klimat, ale niesamowicie dobrze komponuje się i wypełnia przestrzeń nawet tak mocno zdominowaną jak, e, jak Rudbekia. No i znowu mnie poniosło, słuchajcie, zapomniałem o tym, że rozmawiam o <grytanie> bylinach, w sensie takich kwitnących bylinach e, jak Rudbekia, a nie o trawach. Ok. Idziemy dalej. Już przycięty flok zwiechowaty. Hmm, tutaj kwitna bardziej taki różowy kolor i tworzył tak samo mocną kolorystykę, jak teraz tworzy Rudbekia. Wymieniły się te byliny, hmm, że tak powiem, swoją pracą. Ten już skończył yy, pracę na ten sezon, a tutaj dopiero yy, zaczyna się rozkręcać. Ale widzicie, Blind Lion nie miał ani jednego liścia, jeżeli chodzi o jakieś przypadłości, czy grzybowe, czy szkodnikowe. Tutaj już coś można zauważyć. Jest to normalne, w sensie wiele osób od razu widząc jakieś liście uszkodzone, myśli, że to jest o wiele mniej atrakcyjna roślina. A tak naprawdę u nas ludzi również występuje trądzik lub inne przypadłości skórne, które też mają wpływ na wygląd i jakoś żyjemy z tym wszystkim. Także nie przejmujcie się zbytnio takimi małymi rzeczami, bo tak samo jak u ludzi, tak i u roślin różne przypadłości mogą powstać. Co warto wspomnieć jeszcze o tej kompozycji, podzielona jest na lewą i prawą stronę. Punktem centralnym tworzy, tworzy oczywiście proso rózgowat, które widać z każdej strony, natomiast tutaj tak naprawdę czerwiec i lipiec należał do lewej strony. W czerwcu jeszcze chyba nie kwitł ten rdest, więc całą uwagę skupiał przede wszystkim flox. Natomiast druga strona świetnie będzie grać w drugiej połowie lata już w, pełnym w, pełnym, w pełnej krasie rdestu na tyle, no i oczywiście rudbeki. Co warto powiedzieć, mamy dodatek też wczesnoletni w postaci liatry kłosowej, która jeszcze w lipcu świetnie kwitła, bardzo dobrze wyglądałaby również w takim nasadzeniu łanowym, w, w dużej połaci. Liatra jest też bardzo egzotycznie wyglądającą byliną wieloletnią. Jeżeli chodzi o nasz klimat, nie ma żadnej przypadłości do wypadania. Tutaj rośnie już sporo, myślę, że 3 albo 4, 5 lat, chyba 4. W tym momencie już przekwitła, ale powiem Wam szczerze, że nie rzuca się tak za bardzo w oczy w momencie, gdy mamy kwitnącą rudbekię. I to bardzo dobrze. Takim mistrzem łączenia bylin dla mnie osobiście jest Pit Odolf, który no właśnie ma tę niebywałą cechę, że zwraca uwagę zarówno na byliny w czasie pełnego kwitnienia, ale również przed kwitnieniem, jak i po kwitnieniu. Cała, cały, cały szkopuł polega właśnie na tym, aby tak dobrać i ułożyć rośliny, 
aby były dla siebie przeciwieństwem nie tylko w najpiękniejszej fazie kwitnienia, ale również w tych mniej pięknych, co sprawia, że stają się piękne. To jest właśnie cała, cała filozofia i umiejętność wyboru i umiejscowienia tych bylin. Idziemy dalej. Flox wiechowaty Warsaw Sunrise. Warto mieć go w ogrodzie, ponieważ przy dużej masie zieleni, jaką tutaj tworzy właśnie to nasadzenie, Flox jest na piedestale. Niezależnie tak naprawdę, kiedy kwitnie, ponieważ tutaj główną atrakcją, no może nie główną, ale jedną z głównych atrakcji jest liść, który niesamowicie się wybarwia na kolor taki kremowo-żółty z zielenią, taką w sumie to jest seledyn, tak naprawdę, przynajmniej o tej porze, bo chyba na wiosnę i wczesne lato był bardziej zielony, teraz dostaje chyba bardziej takich seledynów, ogólnie kolorystyka idzie w, w pastelowe odcienie. Tak jak na niego patrzyłem wczesnym latem, to był może bardziej żółty i bardziej zielony w środku. Ale to tylko udaje mu, dodaje mu urokowi i zmiany swojego oblicza w ciągu całego sezonu. Warto oczywiście nadmienić, że Flox wiechowaty Warsaw Sunrise jest polską odmianą wyhodowaną przez naszego znajomego Przemka Godleskiego. No, myślę, że to duży powód do dumy, jeżeli chodzi o świat bylin. Dla mnie jeden z piękniejszych floksów, ramię w ramię z Blind Lionem. Tutaj, jeżeli mamy się przypatrzyć, też nie za bardzo rzuca nam się w oczy jakiekolwiek przypadłości chorobowe. To też warto zaznaczyć. Obok floksa wychowatego Warsaw Sunrise jest kłosowiec fenkułowy. Bardzo ciekawa bylina z różnych względów. Tu mamy już w zasadzie powoli przekwit, natomiast jest to bardzo ciekawa bylina spożywcza, ponieważ kwitnie, ponieważ jej liście są jadalne i bardzo ciekawie smakują. W sensie są podobne do takich ziołowych, anyżowych klimatów i naprawdę wprawia czasami wzdumienie, jak taka roślina może smakować. Płatki oczywiście też są, też są jadalne i ogólnie, jeżeli chodzi o kłosowce, chyba wszystkie są jadalne. Możecie spróbować, nie za dużo na pewno, w jakiejś tam większej ilości na pewno nie jest to mocno zjadliwe, w sensie niedolegliwością. Zarówno liście, jak i płatki są jadalne, ale różnie smakują, jeżeli chodzi o cały rodzaj kłosowca, więc nie wszystkie gatunki czy odmiany smakują tak samo. Miałem już okazję próbować kilku odmian lub gatunków, no i każdy praktycznie smakował jakoś inaczej, ale w podobnej palecie smaku. Słuchajcie, tak jak w kwestii traw, tak i w kwestii bylin, będę musiał przełożyć opowiadanie. Z bylinami trochę dalej zaszłem, powiem Wam szczerze, bo z trawami zatrzymałem się na połowie tej, no w sumie na jednej trzeciej długości tego nasadzenia. Tu już jestem w dwóch trzecich, tak naprawdę. Ale jest jeszcze wiele do opowiadania. A ja już tak naprawdę mam godzinę spokojnie 20.30, gdzie światło już nie znika, przez co jakość filmu pewnie już spada. A chciałbym Wam pokazać to w jak najlepszej jakości, więc czekam mnie pobudka wcześniej rano, aby to dokończyć przed otwarciem punktu, bo jutro sobota. Więc nie przedłużając, przenosimy się z wieczora na poranek. I jesteśmy. To już jest poranek. Jak widzicie, owady już zaczęły swoją pracę w ogrodzie. Ale kontynuujemy tę naszą eskapadę. Tutaj jest dosyć gęsty, ale niski aster który tak naprawdę dopiero szykuje się do pełnego rozkwitu, który mm, zapewne rozpocznie się we wrześniu. Jeszcze nie widać y, za bardzo pąków kwiatowych, więc 
więc jeszcze trochę czasu. Natomiast widać, jak on jest bardzo mocno gęsty, zwarty. Nawet z daleka wydawałoby się, że to trochę przyrośnięty bukszpan. Ale astry również tniemy do zera każdego roku. Kwitnie nam taki bardzo ciemny, fioletowy kolor. I jest świetnym kompanem dla traw z uwagi właśnie późnego kwitnienia. Wtedy, gdy na przykład część miskantów już może być na bardzo puszystym kwiatostanie. Co może kolorystycznie podbijać. Wszystkie właśnie trawy, które mają przekwit, idą raczej w kolorystykę jasnego beżu, ciemnego beżu. Więc mocny, taki świeży, rozkwitły kolor u podstawy na pewno podbije kolorystycznie to nasadzenie. Idziemy dalej. Liliowiec Stella de Oro. Ten liliowiec tutaj został troszeczkę już przycięty z liści. Zostały też przycięte jego przekwitłe kwiatostany, aby dać mu nową świeżość i możliwość do wyrostu kolejnych kwiatostanów. Tu już widzicie kolejne wyrastające tak naprawdę pędy z kwiatami. I ten liliowiec dla nas jest jednym z takich ładniejszych i długo zdobiących, z tego względu, że kwitnienie zaczyna się w czerwcu i kończy właśnie we wrześniu. Tu jest bardzo ciekawa bylina. To jest szałwia srebrzysta. Niesamowicie zdobiące liście, takie owłosione, skórzaste. Super w dotyku. Bardzo duża wielkość jest tych liści. Tutaj powiem szczerze, że trochę się męczy między tymi jeżówkami, ponieważ i jedno i drugie będzie narastać. Ale świetnym momentem właśnie jest nagranie tych naszych rabat. Z tego względu, że za rok robimy gruntowne przemeblowanie i taki zapis tych wszystkich nasadzeń, zarówno traw, jak i bylin, będzie świetną taką pamiątką i możliwością właśnie koncepcyjną przy tworzeniu jakichś innych rabat. Także takie kwestie właśnie można sobie obejrzeć i zastanowić się, czy dać większy rozstaw dla danych bylin, czy nie. Ta szałwia srebrzysta jest praktycznie monokolorystyczna, jeżeli chodzi o liście, pędy i kwiatostany. Są tego samego koloru. Natomiast warto podkreślić, że szałwie srebrzystą można sadzić zarówno i na takiej cięższej, gliniastej ziemi, jak i przede wszystkim przepuszczalnej. Sceptycznie podchodziliśmy do tej szałwi na naszym gruncie z uwagi na to, że wiemy doskonale jak mogą cierpieć byliny czy, czy trawy, które są przystosowane do, do sucholubnych miejsc. U nas takich niestety nie ma, ale szałwia rewelacyjnie sobie radzi. Ważne, żeby miała bardzo duży dostęp do światła. To jest podstawa. W połączeniu z jeżówką fajnie e, robi akcent kolorystyczny, rozjaśnia to całe nasadzenie i tworzy niższe piętro właśnie rozchodzących się dłużych liści. A kwiatostan dorasta bodajże do 80 cm wysokości. Jest to w okresie mm, e, pierwszej połowy ma, e, lata. Pierwsza połowa lata. Tak. Tutaj mamy żelaźniaka, którego przedstawiałem Wam w zasadzie na naszym rdzawym amfiteatrze. Teraz w pełnym przekwicie. Kwitł w trochę czerwca i lipca. Teraz jego pozostałości po kwiatach się wysuszają i moim zdaniem świetnie będą się komponować właśnie w okryciu z hakonych loom z tłem, który tworzy werbena patagońska, no i oczywiście rdzawy, yy, yy, rdzawe tło amfiteatru. Warto zaznaczyć, że żelaźniaki mogą się wysiewać. Jeżeli nie, nie zetniemy kwiatostanów przekwitłych to i dopuścimy do rozpadu, to wtedy może dojść również do wysiewu. Tutaj jak widzicie jest niezła połać tego która tak naprawdę sprawia, że mniej rośnie chwastów. 
im mniejszy dostęp światła do gleby, tym mniej rozrastają się również chwasty. Idziemy dalej. O, tu jest też świetny przykład właśnie dziwanny omączonej, o której Wam opowiadałem. Tutaj nowe przyrosty liści są bardziej zielone, ale pędy z kwiatostanami są właśnie tak omączone, jak sama nazwa gatunku mówi, z mocno żółtymi kwiatostanami długimi i też trochę po rozchylanymi przekwit. Tu jest pełny rozkwit w takiej najlepszej okazałości tak naprawdę. A tu już jest przekwitnięty kwiat. Tutaj z takich jeszcze ciekawych bylin jest czosnek sinawy, odmiana spiralis. Powiem Wam szczerze, że tutaj w tym roku dosyć słabo rośnie z tego względu, że ma nadmierną wilgotność. Punkt sprzedaży musi być codziennie podlany tak naprawdę, więc niestety część wilgoci, która idzie z raszaczy, napływa na właśnie te czosnki, które efektem właśnie są te takie suche, żółte, pomarańczowe liście. W tamtym roku o wiele lepiej się utrzymywał. Naprawdę nie wiem, jaka jest super zależność, bo w tamtym roku tak samo było podlewane, jeżeli chodzi o punkt sprzedaży. Natomiast w tym roku gorzej wygląda. Ale gdyby nie było tak podlewane jak u nas, co bardzo zachęcam, bo w, y, rzeczywistość ogrodowa jest nieco inna niż rzeczywistość punktu sprzedaży, y, to miałby się rewelacyjnie. On lubi bardziej suchsze podłoże, przepuszczalne. O, być może wynikiem tego wszystkiego jest przepuszczalna gleba. Ja starałem się tutaj stworzyć trochę warunki przepuszczalności, łącząc naszą ciężką glinę z żwirem, grubym piaskiem i tak dalej, więc warstwa kilkudziesięciu centymetrów w głąb została trochę zdrenowana, ale mimo wszystko częstotliwość podlewania też niestety mm, wpływa na to. Czosnki sinawe spiralis charakteryzują się tym, że mają świetnie poskręcane e, liście, które e, nawet bez kwiatostanów tworzą bardzo ciekawy wygląd. Są bardziej sinawe, w sensie tutaj przez te nadmierne zalewanie tego nie widać, ale są takie bardziej idące w kolorystykę niebieską. Kwitnienie zaczyna się właśnie teraz, czyli koniec, e, początek sierpnia i będzie trwać tak naprawdę do września, więc świetnie można sobie przedłużyć takim czosnkiem e, sinawym właśnie kwitnienie jako czosnek, bo e, generalnie znamy czosnki olbrzymie, które rozkwitają w maju i trochę czerwca, e, ale później właśnie e, można przedłużyć ten urok co prawda o wiele mniejszych główek, e, ale mimo wszystko czosnków są bardzo pożyteczne dla owadów zapylających w momencie pełnego rozkwitu przyciąga mnóstwo pszczół. Tutaj na naszej ściance jest bardzo dużo rudbeki, słoneczniczków. Akurat tutaj najwięcej jest tak naprawdę słoneczniczków szorstkich. Bardzo długo kwitną. Warto byłoby cyklicznie przycinać te przekwitłe kwiatostany, dając tym samym miejsce nowym, świeżo rozwiniętym kwiatostanom, tak aby energia nie rozpraszała się w nasiona, tylko w dalszy rozkwit. Musi być na pewno podpierane, jak widzicie. Jest tutaj poprowadzona tyczka bambusowa, aby wszystko nie oklapło nam na, na rośliny na przodzie. Tu kolejny flox yy, przydlasty, tworzący właśnie super poduchę. Widzicie jak fajnie może się rozrastać i komponować tak naprawdę dość naturalnie z chodnikiem. Więc jak najbardziej polecamy do nasadzeń przy chodnikach. Nawet gdy nie kwitnie, powiem szczerze, że jest bardzo żywo zielony. Yy, no i jak każda yy, zasłaniająca bylina zmniejsza nam ilość pracy, jeżeli chodzi o e, chwasty. 
Rdest himalajski Golden Arrow. Bardzo żywo zielony, taki limonkowy liść i mocny, kolorystyczny, różowy kwiatostan. Cienki i krótki, ale na tym jasnym liściu bardzo mocno kontrastujący. Nie za wysoki, 50-60 cm, ale dość gęsty. Powiedziałbym bardziej do płciennistych miejsc niż słonecznych, ponieważ myślę, że tak jasny liść miałby dużą tendencję do przypalania się. Zresztą, co po niektórych liściach to widać. Tutaj rośnie w miejscu, gdzie do godziny jakiejś 14 jest słońce, a później już jest tylko i wyłącznie permanentny cień. Oczywiście moc jeżówek. My generalnie staramy się uprawiać jeżówki z własnego siewu. Dzięki temu u nas, to co prawda już z jeżówek niewiele nam pozostało i głównie została odmiana ta o tych zielonych płatkach, czyli Green Yevel. Wszystkie właśnie nasze krzyżówki jeżówek w zasadzie już są wyprzedane na ten rok. Natomiast uważamy, że o wiele lepiej się utrzymują. Tak jak widzicie, bardzo dobrze zimują, rozrastają się dosyć żwawo i można nabyć po prostu coś unikatowego, coś czego sąsiad nie ma i mieć nie będzie, ponieważ egzemplarz występuje tylko w jednej sztuce. Nie ma dwóch takich samych jeżówek, jeżeli chodzi o wysiew. One bardzo mocno ze sobą się krzyżują. A tutaj Wernonia Nowojorska, o której Wam opowiadałem wcześniej jako sadzonka. Tutaj rośnie już jako wieloletnia, wieloletni egzemplarz. Dół bardzo zwarty, natomiast góra dość szeroka, około metra, metra pięćdziesięciu nawet, bym powiedział, bardzo dobrze komponuje się właśnie z dużymi, masywnymi trawami. Ta po lewej stronie to jest Miskant Hills, chiński Megadot, bardzo szeroki liść, masywny, jeden z szerszych liści, jaki widziałem. I naprawdę broni się, nie poddaje się tak łatwo ta Wernonia, jeżeli chodzi o masę tych dwóch e, traw. No i też podstawa też jest mas masywna. Rozplenica japońska Black Beauty, która właśnie teraz rozpoczyna kwitnienie. Idziemy dalej. Znowu zawilec, tym razem o białych kwiatostanach. No zawilce właśnie w okresie sierpnia świetnie przejmują inicjatywę jako bylina kwitnąca latem, ponieważ te kwiatostany, na przykład jeżówek tych kolorowych, widać, że ten kolor płowieje, ponieważ one już o wiele wcześniej zaczęły kwitnąć. Tutaj w przypadku jeżówek, tak samo jak w przypadku rudbeki, jest taka zależność, że jeżeli nie przytniemy przekwitłe kwiatostany, to po rozpadzie tej główki może nam się też wysiać. I gdy te jeżówki mocno kolorystyczne, które tak naprawdę zdobiły nasz ogród pod koniec czerwca i cały lipiec, teraz troszeczkę już kolorystycznie zastygają, a przejmuje inicjatywę właśnie zawilec, który w tym momencie dopiero rozkwita i będzie na pewno utrzymywał tempo yy, rozkwitu i moc kolorystyczną przynajmniej do, do końca sierpnia, początku września. Widać też jak mocno się rozrasta u podstawy. To wszystko zielone to jest yy, on, yy, więc yy, wybierając tę, yy, ten gatunek musicie wiedzieć, że, że dosyć sporo się rozrasta. Tutaj rośnie krokosmia e, lucyfer, o której Wam wspominałem. Co prawda nie ma tu już kwiatostanów, są tylko już owocostany mm, po przekwicie, ale co warto nadmienić, jeżeli chodzi o krokosmię? Ma naturalną cechę pokładania się. Oho, coś leci. Lecę. Żura. Dwie pary. Warto właśnie nadmienić. My żyjemy 
przy parku krajobrazowym nadwarcieńskim i takie sceny u nas są codziennością. A wiosna i jesień to już w ogóle jest bardzo ciekawy czas, ponieważ są przyloty i odloty gęsi, gdzie tych gęsi można liczyć w dziesiątkach tysięcy. Więc bardzo ciekawy moment. Kro wracając, krokosmia lucyfer jest jedną z najlepiej zimujących krokosmi u nas w Polsce, co właśnie jest dowód na to, że ta kępa jest mega gęsta, szeroka, no i tak jak mówiłem Wam, pokładająca się, to, ich, to jest ich naturalna cecha, więc trzeba je podpierać. Tutaj widzicie taką rdzawą podporę stworzoną na przykład dla piwoni albo dla hortensji, więc trzeba tego typu rośliny trzymać w ryzach, tak aby nie rozkładały się na inne rośliny po bokach. Tutaj warto pokazać serduszkę okazałą, która tak naprawdę zdobi przede wszystkim w okresie wiosny, kwiecień, maj, w momencie gdy kwitnie bardzo specyficznie na kwiatostany przypominające właśnie serca, stąd na nazwa. W tym momencie y, po ścięciu, y, a była cięta bodajże w czerwcu, y, jest po prostu y, ozdobna z liści. Bardzo delikatny. Najlepiej sadzić ją w półcieniu, ponieważ tak delikatna, delikatny liść może się przypalić na słońcu. Ale bardzo fajnie współgra na przykład z rosą poranną, więc to są bardzo detaliczne rzeczy ale równie potrzebne w ogrodzie. Nie wszystko musi być ultra jaskrawe i rzucające się od razu w oczy. Warto też grać teksturami, detalami, no i mieć świadomość tego, że no, roślina nie może zdobić przez cały rok. Ma swoje 5 minut każdego roku. Więc tak, tutaj widać kwiatosten. W tym przypadku akurat yy, biały. Ostał się jeden, chyba na potrzeby filmu. <głosy> Kolejna ciekawa roślina. Ciemiernik. Ciemierniki są bardzo nietypowym yy, rodzajem bylin, ponieważ są zimozielone i kwitną mniej więcej od grudnia do kwietnia maja. Bardzo nietypowy czas. Yy, wszyscy się dziwią, czy to nie jest błąd. W, w opisie katalogowym, ale to jest prawda. Ciemierniki zaczynają kwitnienie w grudniu, mniej więcej styczeń, więc to są w ogóle zimowe byliny. Świetne do nasadzeń właśnie zajmujących teren, ponieważ potrafią się również wysiewać. Jeżeli nie przytniecie tych kwiatostanów przekwitłych właśnie w okresie późnej wiosny, to mogą po rozpadzie się wysiać. I moim zdaniem bardzo dobrze, ponieważ w łatwy sposób możemy sobie zadarnić część gleby zimozieloną rośliną. Tutaj mamy funkie, hosty, inaczej. Z hostami jest właśnie taka kwestia, że lubią się przypalać, Tutaj w zasadzie mamy, no powiedziałbym szczerze, półciniste miejsce, do 14 właśnie jest słońce, więc w sumie nie wiem czemu się ta nam funkcja przypaliła, ale domyślam się, że temperatura 35 stopni nie jest najlepszym klimatem dla tak cieniolubnych roślin, więc przyczyna może być właśnie taka. Widzę też, że po tej temperaturze Hakonechloa smukła też nam trochę zaczyna brązowieć. Tydzień temu jeszcze tak nie było, więc to na pewno może być efekt yy, no, teraz tych upałów. A właśnie, obok Hakonechloe jest yy, Brunera. Brunera sercolistna. Yy, można ją traktować tak naprawdę jak funkie, czyli zanika na zimę, yy, pojawia się na wiosny z odróżnieniem od y, funki jest tak, że ona bardzo intensywnie kwitnie wiosną. W okresie kwietnia, trochę maja, kwitnie jak niezapominajka, tworząc taką niebieską chmurę. Wtedy ma najczęściej y, bardzo małe y, liście, bo cała energia jest skupiona na y, rozroście i kwitnieniu. 
po przekwitnieniu warto ją przyciąć i nie dopuścić raczej do wysiewu. Może się coś tam wysiać, ale my nie zauważamy na przykład przy pielęgnacji na przykład tego nasadzenia tutaj z cały pastej brunery, aby były jakieś nachalne siewki. Natomiast jeżeli nie dopuścimy do wysiewu, to bardzo szybko wejdzie nam w rozrost dużych liści i stworzą takie jaskrawe, jasne kopuły. Tutaj, jeżeli chodzi o coś zadarniającego, mamy dąbrówkę rozłogową, która jest właśnie świetnym, świetną rośliną na półcieniste miejsca, cieniste miejsca do tego, aby nam zakryć, bardzo dobrze zakryć glebę, ponieważ ona tak naprawdę nie ma jednego scentralizowanego środka, tylko przez płytkie rozłogi będzie trzymać glebę. Fajna rzecz pod jakieś drzewa, gdzie albo trawnik nam nie chce rosnąć, albo inne rośliny. Warto zaznaczyć, że bardzo ciekawie kwitną i tych odmian jest też dosyć sporo. W sensie są bardzo rozbieżnie kolorystyczne. Występują nawet w bordowych liściach, czy po prostu zielonych. Tutaj mamy, nie pamiętam dokładnie tej odmiany, ale napiszę chyba, w na... podpiszę ją. O. Kwitnie na różowo i dosyć obficie w okresie maja. Idziemy dalej. To są takie drobne turki, czyli yy, roślina yy, jednoroczna. A my dzisiaj nie o tym mamy temat. <grywka> Ta wółka Arensa yy, Color Flash. Zobaczcie jak kolorystycznie yy, ciekawie wygląda ta tawułka i to jest polskiej hodowli znów bodajże Przemka Godleskiego więc świat bylin jest no, dość dobrze rozrośnięty u nas w Polsce jeżeli chodzi o hodowlę bardzo ciekawa, zwłaszcza pod względem ulistnienia mogę dodać, że dużo tutaj też robi poranna rosa, albo ogólnie e, wilgoć na liściach. Podbija nam tę kolorystykę, bo po południu, gdy jest dosyć sucho, tej kolorystyki aż tak mocno e, nie widać jak teraz. Mamy poranek, więc e, ta wilgotność jest podwyższona, mm, dlatego jej prezentacja e, ma się inaczej. Tutaj dość egzotycznie wyglądająca i z liści, i z kwiatostanu, chociaż już jest po kwitnieniu, języczka przewalskiego. To jest bylina, która dość rzadko kwitnie, w sensie ma, inaczej, rzadko się rozrasta. Nie ma takiej zwartej, mocnej kępy. Widać tam przekwitły kwiat. To jest i kwiatostan pochylony. Zwykle jest wyprostowany, spiczasty do góry, jak taka świeca w żółtym, mocno rażącym kolorze. Mocno też przyciąga owady. Mm, bardzo ciekawa na płciniste miejsce. Tutaj, jak widzicie, jest w otoczeniu bambusów, e, tu i rododendronów. Tu jest akurat Bóg e, Pospolity. Też będą zapewne zapytania o niego. Bardzo ciekawe ulistnienie, poskręcane liście. To jest Rohan Whipping. Natomiast języczka wprowadza tu trochę egzotyki, zwłaszcza w momencie kwitnienia. Kontrastując właśnie z tym ciemnym, bordowym kolorem, z tą wszechobecną zielenią. Dając właśnie żółte, spiczaste, długie kwiatostany, dochodzące nawet do 1,5 metra wysokości. Na pewno potrzebuje podwyższonej wilgotności w glebie, ponieważ nawet w takim mocnym, upalnym dniu, jak mieliśmy wczoraj, mogą jej liście e, e, klapnąć przez e, słabą wilgotność i powietrza, i, i gleby. Tutaj funkie, ciemierniki tworzące świetną podstawę do, e, do bambusa. Warto zaznaczyć, że bambusy dosyć mocno śmiecą swoimi e, usychającymi pojedynczymi liśćmi i przede wszystkim osłonkami, e, które spadają w momencie e, wydobycia się liści z tych pędów. 
I takie rośliny świetnie maskują ten wszechobecny nieporządek, gdzie te liście, osłonki spadają pod te zimozielone, jeżeli chodzi o ciemierniki lub w sezonie zielone, tworzące okrywę funkie. Idziemy dalej. Krwiściąg lekarski już w zasadzie w przekwicie. Bardzo intensywnie kwitnąca bylina. W tym momencie już trochę kolorystycznie zastyga, ale widać jeszcze pojedyncze kwiatostany, które pokazują jej urok czerwoności. Krwiściągi lekarskie są specyficzne z kilku kwestii. Są na bardziej wilgotniejsze gleby na pewno. Krwiściągi możemy znać na przykład z łąk, ale mają specyficzny zapach, który przyciąga błąkówki i jakieś muchy. Nie traktujcie tego jakoś jako negatyw, ale to warto zaznaczyć. Możecie się, jak macie okazję pełnego kwitnienia krwiściągów, to możecie go powąchać i określić jego zapach. Runianka. Bardzo często polecam tę linę, która jest zimozielona i rozrastająco się, rozrasta się po prostu, rozrasta w sensie przez płytkie e, rozłogi. Nadaje się perfekcyjnie pod e, wszelkie rośliny, które brudzą. Czy bambusy, tuje, świerki, sosny, e, wszystko co puszcza jakieś e, uschnięte części e, pod, swoje, e, pod swój, e, swoją koronę. Runianka świetnie zachowuje właśnie czystość bardzo gęsto rośnie, tak jak widzicie. Tutaj kiedyś w ogóle był japoński zakątek. Jest jeszcze element właśnie tego nasadzenia, czyli formowany grab pospolity. Jest też klon palmowy. Notabene już widzę też końcówki liści poprzypalane od słońca. Ale na przykład tutaj nie jest niczym okrywany na zimę. Ma bardzo zaciszne miejsce. E, więc tutaj, z, tutaj była usytuowana górka, to znaczy nadal jest, wcześniej z, mm, z karmnikiem ościstym. Niestety jest zbyt cieniste miejsce, więc karmnik tak naprawdę powoli już wypadał. A w jego miejsce właśnie posadziliśmy runiankę, która spisuje się perfekcyjnie. I powiem Wam szczerze, że niczym nie jest ograniczona, jeżeli chodzi o e, obręb jej działalności ale w dalszym ciągu utrzymuje się tylko i wyłącznie na górce. Tutaj mamy już zejście i no po prostu nie chce iść dalej. Trzyma się, trzyma się tej górki już od kilku dobrych lat. Więc to wszystko, co spada z, z drzew, tutaj też jest meta sekwoja, która na jesień bardzo mocno brudzi, bo jej igły opadają na zimę. Tutaj to wszystko ginie i y, utrzymuje się mega porządek. Kwitnie y, w kwietniu i tutaj widać, że będzie zakwitała powtórnie, y, ale chyba w mniejszej ilości niż na, na wiosnę. Także mega polecam do płócienistych, cienistych miejsc. Na słońcu będzie się przypalać niestety. Tutaj oznaka właśnie y, przypalenia. Będzie płowić liść i żółknąć. Jest bardziej wysunięty ten liść. O, a tutaj to już w ogóle. No i coś, coś naprawdę yy, niecodziennego, ultra atrakcyjnego pod względem przyciągania owadów. To jest Aralia kalifornijska. Mega wysoka bylina którą tniemy, jak każdą inną bylinę, do zera każdego roku. Więc na 2,5 metra wysokości dorasta każdego roku. Z roku na rok jest coraz gęściejsza i tutaj powiem Wam szczerze, że już musimy ją dość mocno pocinać i podwiązywać, tak aby się nie rozkładała nam na chodnik, więc stąd te tyczki bambusowe. Jeżeli nie byłoby tego, to rzeczywiście nie dałoby się obok niej przejść. Bardzo dużo przyciąga owadów zapylających. Pszczoły głównie, powiedziałbym, z rodziny oso osowatych, 
dużo błąkówek, muchówek, bardzo szeroką właśnie grupę owadów, których nie widzę na takich standardowych, kwitnących bylinach, więc też bardzo pożyteczna roślina dająca pożywienie innej grupie owadów. U nas nie występuje, generalnie jest mega ciężko dostać taką bylinę gdziekolwiek, no ale możecie, możecie popróbować. Dość kolekcjonerska bylina. Te fioletowe e, części e, kwiatów są już w przekwicie, a kwitnące pełnie kwitnienia jest właśnie tutaj. Gaura, moi drodzy, tegoroczne nasadzenie nasze tutaj centralne w takim mm, ceglastym mm, korycie świetnie nadaje się jako właśnie roślina bardzo długo kwitnąca. Zaczyna kwitnienie w okresie czerwca, kończy w wrześniu lub nawet i w październiku. E, bardzo dużo przyciąga owadów już teraz. Mamy godzinę e, przed ósmą i tych owadów jest już na niej bardzo dużo. Występuje w kilku odmianach. Są bardziej białe kwiatostany, są bardziej różowe, są o przyrostach pędów i liści w czerwonym odcieniu, więc kolorystycznie jest bardzo szeroko. I Naprawdę polecam. W pojemnikach, jeżeli chodzi o zimowanie, raczej odpada. W gruncie musiałaby mieć bardziej taką przepuszczalną glebę i najlepiej zaciszne miejsce, ale pełne słońce daje jej największy, e, największe pole manewru do kwitnienia, więc to też warto byłoby jej zapewnić. Z takich ciekawych rzeczy na pewno się pojawi pytanie, coż to za trawa. To jest len nowozelandzki. Nie jest trawą, nie jest byliną, natomiast nie zimującą w naszym klimacie. E, często jest też w sumie mylony z juką. Kiedyś miałem mega spór na grupie ogrodniczej, e, bo ktoś pokazał zdjęcie właśnie chyba z Australii, gdzie mm, ten len nowozelandzki kwitł, no i była mega burza. E, sporów, że to jest juka, a nie len i, i o. Len nowozelandzki jedynie do uprawy pojemnikowej i do chowania na zimę do jasnego, ale niezbyt ciepłego pomieszczenia. Z takich ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi właśnie, ja opowiadam Wam o tych roślinach. Większość roślin, które Wam pokazałem, nie mamy w sprzedaży już albo w ogóle. Listę bylin, jaką mamy na tę porę, postaram się zrobić i umieścić w opisie filmu. Oczywiście ta dostępność zmienia się tak naprawdę, więc przed przyjazdem, jeżeli chcecie przyjechać po coś konkretnego, to lepiej do nas przedzwonić i dopytać, czy rzeczywiście to jest. Ale jak już jesteśmy tutaj na punkcie, to mogę Wam jeszcze pokazać coś ciekawego. Krwiściąg lekarski, ale w nietypowej białej kolorystce kwiatów, więc świetna baza do mieszania z innymi jaskrawymi bylinami, roślinami generalnie. Bardzo dobrze myślę, że spisałaby się z werbeną patagońską, z dzielżanym. Rudbekiem może nie, bo rudbekia jest mega taka gęsta i zasłaniająca, ale z jakimiś bylinami, które również taki mają pokrój ażurowy i e, tworzący taką chmurę. Odętka wirgilijska. E, odętka wirgilijska ma to do siebie, że e, dosyć właśnie późno kwitnie w okresie sierpnia, września. E, tak rozpoczyna się jej kwitnienie. Jest to roślina taka zadarniająca, świetna do wypchania jakiejś części ogrodu, tam gdzie już coś nie chce za bardzo rosnąć, ale potrzebująca trochę wilgotności. Mnogość tych kwiatostanów właśnie w okresie drugiej połowy lata da taki nowy powiew świeżości w nasadzeniach. Świeży, jasny kwiatostan, w tym wypadku różowy, są jeszcze inne odmiany, które mm, posiadają jaśniejsze bądź y, ciemniejsze y, kolory kwiatów. 
Mugenia. Mugenia, e, bardzo ciekawa, zimozielona bylina. E, jej specyfika wynika z faktu, że starsze liście, które e, rosną już e, drugi sezon, będą się wybarwiać bardzo mocno na kolor czerwony, co już w zasadzie widać. Te młodsze liście, które wyrosły na przykład w tym roku, mniej będą się wybarwiać, ale będą zimozielone. E, I dzięki temu mamy cały czas zmieniającą się scenerię, ponieważ w sezonie, zwłaszcza w okresie wiosny i pierwszej połowy lata jest po prostu zieloną kępą. Druga połowa właśnie ukazuje już kolorystyki jesieni. Druga połowa lata pokazuje kolorystyki jesieni. A w ogóle, jeżeli chodzi o kwitnienie, które jest w kwietniu, maju, wyrastają na czerwonych łodygach ponad liście, właśnie takie czerwone kwiatostany, drobne. Świetna do nasadzeń zarówno w cieniu, jak i w słońcu. No i to jest roślina, która nam troszeczkę zakryje miejsca w ogrodzie. Idziemy dalej. Co jeszcze mogę Wam ciekawego powiedzieć? O, tu jest jeszcze coś ciekawego. Chiastofil na przeciwlistny. Bardzo rzadka bylina, jeżeli chodzi o dostępność. Bardzo ciekawe, mięsiste liście. Miłe w dotyku. Kwitnie nietypowo. Trochę jak złotokap. No ale to bylina. Złotokap jest drzewem. Na żółty kolor. Oczywiście starsze egzemplarze będą miały relatywnie więcej kwiatostanów. Świetna roślina niska do zadarniania, do okrywania, więc świetnie sprawdzi się przy chodnikach, na skalniakach. Może być w słońcu i w półcieniu. Polecam, generalnie polecam. Coś innego. Rudbekia wielka. Bardzo ciekawa Rudbekia, jedna z większych jakie widziałem. To jeszcze oczywiście nie jest docelowa wysokość, bo o wysokości decyduje ilość tak naprawdę miejsca w korzeniu, w kępie, a w doniczce wiadomo, wszystko jest ograniczone. Może dorosnąć do dwóch, a nawet i trzech metrów wysokości, zależy od warunków. Natomiast y, ma przepiękny kolor liści, właśnie taki nieoczywisty, trochę seledynowy. Delikatnie fioletową łodygę. Y, to nie jest łodyga, to jest bambus w razie czego. Młode sezonki takie z pojedynczymi albo podwójnymi pędami y, warto byłoby podwiązywać. Dorosłą kępę już y, niekoniecznie, ponieważ mnogość tych pędów będzie wzajemnie się podtrzymywać. To już jest przekwit, więc miała tutaj płatki e, żółte, tak jak u standardowej rudbeki. E, I powiem Wam szczerze, jako jedyna rudbekia, którą e, doświadczyłem, pachnie. E, pachnie nietypowo, ponieważ wydziela zapach dla mnie, przypominający e, olejek do opalania. A więc to jest <śmiech> bardzo nietypowa cecha. E, I też sam kwiatostan jest nietypowy, ponieważ ta szypułka w środku, ona jest bardzo długa, e, więc trochę wygląda jak, w momencie kwitnienia jak taka lotka od Bamingtona. E, generalnie polecam do dużych e, ogrodów, z racji masywności swojej. Cóż jeszcze mógłbym Wam e, pokazać? O, mogę Wam pokazać y, zestawienie kolorystyczne z werbeną patagońską i rudbekią błyskotliwą. Tu jest w ogóle rudbekia błyskotliwa y, miniatura Little Gold Star, która właśnie y, rośnie bardzo nisko, nadaje się świetnie do pojemników i zdobi naprawdę bardzo długi czas. Nie muszą to być super duże pojemniki, ale w zależności od tego, jaki to jest pojemnik, w sensie izolacja cieplna i tak dalej, sprawi, czy ta roślina przezimuje bądź nie. Więc w plastikowym pojemniku na pewno przez zimę sobie nie, nie poradzi. O, tu jeszcze mamy w ogóle kuklika. O kukliku Wam opowiadałem w naszym nasadzeniu. To jest odmiana Bohema Pink która też w sumie jest y, polską odmianą. W zasadzie Przemek Godleski ma dzisiaj <głos> dzień w naszym filmie, ponieważ właśnie ta bylina pochodzi od niego. Y, 
bardzo ciekawie kwitnie. W sensie kuklików jest mnóstwo, całe mnóstwo różnych, różniastych. Dla mnie właśnie Bohema Pink jest tą atrakcyjniejszą od innych z tego względu, że kwitnie właśnie. Mamy sierpień, a ona powinna kwitnąć w okresie maja, czerwca trochę. Więc jakieś pojedyncze kwiaty też wypuszcza po tym takim bardzo obfitym kwitnieniu, ale sam kwiat, moment rozkwitu i takiego intensywnego koloru jest właśnie idący w taką pomarańczową różowość, ale przekwit zamienia się nie w takie zeschnięte płatki, tylko w bardziej pastelowe odcienie tego właśnie koloru, więc nawet sam przekwit, a później nawet totalne już zgubienie płatków jest nadal ozdobne, ponieważ zawiązywanie tych owocostanów sprawia również atrakcyjną formę. Tutaj mamy już w ogóle zeschnięte owocostany, które są taką uleczką. Nie wiem, czy to kamera chwyci, czy nie, ale w dużym egzemplarzu, w sensie w rozroście takim gruntowym, na pewno by też bardzo dobrze to wyglądało. A tutaj mamy nasadzenie właśnie, a czy nasadzenie, układ sadzonek rudbeki błyskotliwej z werbeną patagońską. Bardzo dobry kontrast kolorystyczny. To jest też sadziec Capillifolium, o którym Wam wspominałem wcześniej. Tu odmiana jest Elegant Plum, który właśnie się charakteryzuje tym, że ma fioletową łodygę, co bardzo dobrze kontrastuje z tymi jasnymi, zielonymi liśćmi. W ogóle zwróćcie uwagę na to, w jakim ona małym korytku rośnie. Zawsze odradzam klientom sadzić duże rośliny w małym korytku, ale ten sadziec jest wyjątkowo niezniszczalny i wytrzymujący naprawdę skrajne warunki, bo rośnie tutaj już trzeci rok. Więc to nie jest jednoroczne nasadzenie i to daje mi też do myślenia, że może być właśnie jakąś alternatywą do tego typu nasadzeń, zarówno gruntowych, jak i pojemnikowych, więc bardzo ciekawa opcja dla osób, które mają malutko miejsce, a chcą coś wysokiego, które, co dorasta nawet do 2 metrów. Ten sadziec jest generalnie bardzo rzadko spotykany w sprzedaży. U nas już tak naprawdę zostały może 3-4 sztuki, ale kolejne lata na pewno będą u nas właśnie w zaopatrzeniu tego gatunku. Tutaj jest też ciekawy przetacznikowiec wirgilijski, odmiana amesyt. W ogóle bardzo ciężko jest znaleźć jakiekolwiek informacje o tym przetaczniku. A tu akurat zaczyna się rozkwit tego kwiatostanu. Dość gruby, długi, bardzo mocno kolorystyczny. Ogólnie ten przetacznikowiec będzie dorastał do 1,20 m, więc sporo. Generalnie polecam właśnie do takich większych nasadzeń, właśnie w, w, takim, e, w takim układzie też bardzo dobrze by się spisał, e, na przykład zamiast tego żółtego dzielżana. No i moi drodzy, co? Chyba to wszystko na dziś. O, tu jeszcze mamy e, Penstemon e, Dark Towers e, odmiana. Też sporo osób się o niego pytało. Za chwilę zacznie się jego kwitnienie na taki jasny, delikatny różowy kolor, więc na tle ciemnych liści będzie naprawdę ciekawą, ciekawą ozdobą, w sensie ciekawym kontrastem. Warto tutaj nadmienić, że pędy mu się trochę rozchylają, ale może być to też wynikiem tego, że już się męczy w tej dość i tak dużej donicy. Tutaj jeszcze mamy jednego krwiściąga, Little Angel, mały aniołek. Bardzo ciekawe, przede wszystkim ulistnienie, jasne. Dobrze też się spisze w donicach właśnie, jak, jak tutaj. Kwitnie na czerwono, na krótkich łodygach, więc to nie jest nic masywnego, nic takiego zajmującego. 
w gruncie świetnie by tworzył właśnie niską część rabaty na przykład właśnie przy chodniku, ponieważ nie ma długich tych pędów i liści, więc nie wchodziłby za bardzo głęboko właśnie w takich nasadzeniach przy, przy, czymś, przy czym się chodzi czy trawnik otoczony ekobordem, czy, czy chodnik. No więc no u nas już niestety już jest po tym po tej roślinie, jeżeli chodzi o sprzedaży, ale myślę, że w kolejnych latach też się pojawi. No dobra, to już chyba na pewno jest wszystko. <głos> Tutaj mogę jeszcze Wam pokazać szałwię omszoną. Midnight Rose, która właśnie kwitnie mm, drugi raz. Niedługo będzie przycięta na ponowny rozkwit. Yy, więc yy, jeżeli macie u siebie szawie, to również polecam Wam yy, cykliczne przycinanie, jeżeli widzicie, że większość koloru już straciła. Także po tym filmie możecie się spodziewać kolejnego odcinka tym razem z kwitnącymi trawami, ponieważ mamy już tutaj sporo traw, które zaczynają rozkwitać. Nie wszystkie, acz spora, spora liczba odmian. I mam dla Was w tym roku mega ciekawostkę. Mogę zarzucić temat i też sprawić, że będziecie wyczekiwać. Z miskantami główny to jest w sumie trochę problem, ponieważ te kolorystyczne miskanty E, mogą w tym roku Wam nie być e, kolorystyczne pod względem kwiatów. I w filmie postaram się e, Wam wyjaśnić dlaczego. Tutaj przykład może być e, miskant chiński numer 37, który generalnie powinien być miedziany. W sensie taki kwiatostan beżowo-różowy. O! A jest bardziej po prostu beżowy. I z czego to wynika? E, i, I no nie uchroni się przed tym w żaden sposób, ale opowiem Wam, o co chodzi. Więc to nie jest choroba, to jest po prostu taka sytuacja. Ale o tym w filmie. Także jeżeli chodzi o punkt sprzedaży, serdecznie Was zapraszamy jeszcze do końca tego sezonu, czyli do końca października prawdopodobnie. A później myślimy nad takimi trzema datami w ciągu roku, gdzie zrobimy na przykład wiosną, myślimy nad weekendem majowym, taki piątek, sobota otwarty, gdzie kumulujemy tak naprawdę największą ilość odmian wszystkich roślin, jakie mamy na, ten, na te dwa dni, ponieważ u nas jest w całym sezonie taka dosyć duża rozbieżność, jeżeli chodzi o wypuszczanie poszczególnych roślin do sprzedaży. Więc dwa dni na wiosnę, dwa dni na lato, dwa dni na jesień. To miejsce będzie dla Was. A jak najbardziej zapraszam teraz, ponieważ wszystko jeszcze kipi, jeżeli chodzi o ilości, o ozdobności też, zwłaszcza jeżeli chodzi o temat traw. Jest tego sporo. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.